Hello everyone, welcome to a new IT theory video. This is the chapter of operating system. This is the theory questions. 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 This e chapter is set down. This is networking chapter, internet, and okay, subscribe to friends and you can learn free to like and comment. Okay, so, now we have a friend who is going to be able to do this. This is an IT exam. Okay, so what do you think? We have a question and options. We have a discussion. Okay, now we have a IT playlist in the description. That's why we have IT practical videos. We have a comment in the comments. We have a comment in the comments. So make sure you have a comment in the comments. Okay. So who is known as the father of computers? This is our theory in the theory video. We have a general idea. Achen, komputer ada, achen ada, mana, noye komputer ni pidav, enna repot ni ada, mana, walau re simple, Charles Cabbage jelah, Charles Garbage jelah, Charles Babbage, okay, Charles Babbage. Karena mana, mana, ada tu question ni mana, le, who is known as the father of computer, ada macam ni, pakshe, ini de analytical engine, okay, abang, analytical engine ada, mana, dah kita, Charles Babbage jah. Okay, why the analytical engineer engine created by Charles Babbage? Then, Charles Babbage is an analytical engine. Where are they? Charles Babbage is an analytical engine. Okay, he is known as the first computer. What is the first computer? First computer is the father of computer. No, we don't know. It has structural similarities with model computer. Structural is not the same. It 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 is similar in shape of modern computer. Shape is not the same. The basic concepts related to a modern computer were envisaged in this machine too. Now, the same concepts of modern computers are the same. The ID, the framework is not the same. It is not the operating system. Now, it is the same. 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 Kita dah, ada juga komputer dari Pakistan, Pakistan sesiang lah, ane, ini yang, bila anda ni inventi itu sambo, okay, macam ni lah, pada Malaysia orang macam macam, ada macam sambo idea, adi boleh macam ni lah, pada malam tiga lima point sebut Charles Babbage, macam mana sambo orang ni dengan kita dengan macam ni, okay, next question, when the GNU project led by Richard Stallman started create started to create an operating system, they modeled it on. Then, the GNU project is an operating system. What is the difference between the model and the model? Is it Linux, Unix, BST? Now, you can see the assumption that Linux is Unix. Linux is Unix. Then, Linux is a system that is Unix. Then, we will create a Unix base or a model. Then, Unix. Then, we will create a Unix. Richard Stallman and GNU project and Unix will be created as a model. Okay, next. Identify the very fast file system used to keep the temporary files in GNU slash Linux. Very fast, no? Very fast file system, temporary. If you want to use the file in Thalkaligam, we will use the swap. Then, we will use the root, no? No. Home is not in RAM, RAM is not in RAM, it is random access memory. In our memory, in our hard disk, we will retrieve one of the things. If you want to get a little bit, you can arrange it. If you want to get a little bit, you can get a little bit. If you want to get a room, you can get a little bit. You can get a swap. Temporary, you can get a little bit. Next question. Which of the following is the most correct statement regarding GNU slash Linux? So, GNU Linux is It is a free open source operating system. Okay. It is designed completely by Linus Torvalds. I think all the main parts of it were designed by Richard Sorman. All the parts were designed by Dennis Ritchie. If you read this chapter, you can read the textbook in the textbook. It is a free open source operating system. If you have Linus, Richard, and Dennis Ritchie. Dennis Ritchie, you can read the text of AT&T and Bell Laboratories. You can read the text of one page and one point. You can read the theory and the symbol is simple. Okay? Then you can read the text. Free operating. That's why we don't have a computer lab. Okay? Let's read the text. Identify the kernel program of GNU Linux operating system. The kernel program is the base. We don't have to use it. We don't have to use Microsoft Office, Libre Writer. 
അതൊക്കെ എന്താണ് മേലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും താഴ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഏറ്റവും ഹാർഡ്വെയറൊക്കെയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് സാധനമാണ് കേണൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയാം ഞാൻ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ജി എൻ യു ലിനക്സിൻ്റെ കേണൽ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ലിനക്സ് ആണ് അതായത് ലൈനക്സും ചിലവർ പറയും ലിനക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ജി എൻ യു ലിനക്സിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിക്സ് ലിനക്സ് എല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ആവും മോഡൽ ഡോൺ യൂണിക്സ് ഓക്കെ യൂണിക്സിൻ്റെ മോഡലിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കേണൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ലൈനക്സ് അല്ലെ ലിനക്സ് ആണ് ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ലല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തോ സി രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ ഇനി വരാമെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് പറയേണ്ടത് വിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ആരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ഡയറക്ട്ലി ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരല്ല ഈ പ്രിൻ്ററോ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹാർഡ്വെയറിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹാർഡ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രിൻ്ററുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ വർക്കിയോ ഇല്ല പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലെൻസാണ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്നൊരു ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കാനർ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ക്യാമറ കണക്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നൊരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡ്രൈവർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കില്ല അപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഏത് ഭാഗമാണ് ഈ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റർ ആയിക്കോട്ടെ വെബ് ക്യാം ആയിക്കോട്ടെ അതോട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കുക തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ കേണൽ കാരണം കേണലാണ് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് ബേസിക് ആൾ അപ്പം കേണലാണ് ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റേ ആർമിയിലെ കേണൽ അല്ല അത് കോളനോൾ എന്നുള്ള സ്പെല്ലിങ് കോളനൽ എന്നുള്ള സ്പെല്ലിങ് അത് വേറെ കേണൽ ഇത് വേറെ കേണൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മൊത്തമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂണിക്സ് ബി എസ് ഡി മാക്ക് ജി എൻ യു ഹേഡ് ഓക്കെ ജി എൻ യു ഹേഡാണ് നമുക്ക് വരുന്ന എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് യൂണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ആരൊക്കെയാണ് ഡെന്നിസ് റിച്ചി കെൻ തോംസൺ ആണോ കെൻ തോംസൺ എന്താണോ ഈ പേരുകളൊക്കെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഡെന്നിസ് റിച്ചി ആരാണ് കെൻ തോംസൺ എന്താണ് ഡാനി ഡെന്നിസ് റിച്ചി മൂന്ന് ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് കമൻസിൽ ഇടുക നിങ്ങൾ ഒരാൾ കറക്റ്റ് അത് ഇട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നോക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റിൽ ഡെന്നിസ് റിച്ചി എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് തോമസ് എന്താണ് കെൻ തോമസൺ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് റിച്ചർഡ് സോൾമൻ അറിയണം പിന്നെ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഈ ചാപ്റ്റർ ചാൾസ് ബാബിജ് എല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അറിയാതെ എനിക്ക് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ യൂണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഡെന്നിസ് റിച്ചിയും കെൻ തോംസണും ആണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് അവരെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എഴുതി വെക്കുക അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ പരിപാടി ഓക്കെ ഇനി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടുഡേ ഹാവ് ബിൻ ബിൽഡ് ഓൺ ഓർ ഡിസൈൻ ലൈക്ക് വൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് സി എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റ് നിങ്ങളുടെ മാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിക്കോട്ടെ വിൻഡോസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് മോഡൽ ചെയ്തത് അത് ഏതാണെന്ന് വിൻഡോസ് അല്ല മാക്ക് അല്ല ബി എസ് ഡി അല്ല അപ്പം എന്താണ് യൂണിക്സ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സാധനം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം ഓൾ ദ ഹാർഡ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നീഡ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ് ഹൗ ടു വർക്ക് എല്ലാം ഞാൻ പറയാം പ്രിൻ്ററിനോടും വെബ് ക്യാമിനോടും വേറെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയറിനോട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു
നിങ്ങൾ ഒരു വിൻഡോസ് ആൻസർ എന്താണ് വിൻഡോസ് ആണ് അതൊരു കാര്യം ഓക്കെ എൻ ടി എഫ് എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇടാം ഓക്കെ എൻ ടി എഫ് എസ് നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൽ വരുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോലെ പെൻഡ്രൈവ് മിക്കവാറും ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എഫ് എ ടി തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഫാറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ ടി എഫ് എസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് വിൻഡോസിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് എല്ലാത്തിനും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ ടി എഫ് എസ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എല്ലാവരും പറയാം അത് വിൻഡോസ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഫുൾ ഫോം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നോക്കിയ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓസ് എന്താണ് ഓസ് എന്താണ് ലൈനക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് ആണ് ഏതാണത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്ലാക്ക്ബെറി ആര് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്ത് സിംബേനോ ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് എന്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ റൂമുകളാക്കി വെക്കുന്നു അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ജി എൻ യു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്സ് ആണോ കോംപ്യൂട്ടറുകളോ മൈ എസ് ക്യൂ എസ് ക്യൂ എൽ അല്ല ജി എൻ യു ഹാർഡ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ് ഒ എസ് അല്ല എന്നും പഠിച്ചു പിന്നെന്താണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആകുമ്പോൾ ഡിസ്ക്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസോറോ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡിസ്ക്കുകൾ കേട്ടോ ഡിസ്ക്സ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് യൂസസ് കേണൽ എക്സ് എൻ യു എക്സ് എൻ യു ഉപയോഗിക്കുന്ന കേൺ കേണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഒ എസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജി എൻ യു ലിനക്സ് ഉണ്ട് വിൻഡോസ് ഉണ്ട് വിൻഡോസ് എൻ ടി എൻ ടി എഫ് എസ് എന്തൊക്കെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അറി എന്താണ് കമൻസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഫുൾ ഫോം മാക്ക് ഒ എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബി എസ് ഡി ഉണ്ട് അപ്പം എക്സ് എൻ യു ഉപയോഗിക്കുന്ന കേണൽ എക്സ് എൻ യു കേണൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരാണ് ആപ്പിൾ മാസ് മാക്ക് ഒ എസ് എക്സ് കേട്ടോ മാക്ക് ഒ എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്കിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടെൻ ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേണൽ എക്സ് എൻ യു ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇസ് നോർമലി ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സി പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആപ്പിളിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജർ പ്രൊപ്രൈറ്ററി കേബിളാണ് അല്ലേ ആപ്പിളിൻ്റെ ആ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ലൈറ്റ്നിങ് കേബിളാണ് അത് ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊപ്രൈറ്ററി കേബിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം ആപ്പിളിന് കുറച്ച് അതൊക്കെ വേറെ വലിയ കഥയാണ് അതുപോലെ ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ അതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയും പ്രൊപ്രൈറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുടെയോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പൈസയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊപ്പറായിട്ട് ഏകദേശം പറയാം അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല സോഴ്സ് കോഡ് കിട്ടുമോ സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സാധനങ്ങൾ ഒള്ളി ഇത് ഒബ്ജക്ട് കോഡോ ഒബ്ജക്ട് കോഡാ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോഴ്സ് കോഡ് കിട്ടിയാൽ അത് ഫ്രീ ആണല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കത് വെച്ച് എന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കെന്താണ് ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഒബ്ജക്ട് കോഡാ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതേപോലെ വിച്ച് അത് ഫോളോ എക്സൈൻമെൻറ്റ് ഇസ് നോർമൽ ടു റിഗാർഡിംഗ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സോഴ്സ് കോഡ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടും അവൈലബിൾ രണ്ടും അവൈലബിൾ അല്ല ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് കോഡും സോഴ്സ് കോഡും കിട്ടും സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം കോഡ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉള്ള കോഡാണ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് കിട്ടുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വേറബിൾ ഡിവൈസ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസിൽ അല്ലാത്ത ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇടാൻ പറ്റും സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇടാൻ പറ്റും ഇൻസുലിൻ പമ്പ് കണക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ബോഡിയിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഇടാൻ പറ്റാതെ നമുക്ക് പറ്റൂലല്ലോ ലോക്കറ്റ്സ് വിത്ത് ക്യാമറ ആൻഡ് സെൻസർ ഇപ്പോൾ പോലീസിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും പണ്ട് യു എസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഡാഷ്